இன்னைக்கு காயல் சமையல் பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிறது காயல் பட்டணம் ஸ்பெஷல் பாச்சோறு இது காயல் பட்டணத்தில் ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ரெசிபி ஏன்னா ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லலாம் குழந்த உண்டாயிருக்கவங்க அதாவது தலைப்பிள்ளைக்கு பொண்ணு வீட்டிலேருந்து மாப்பிள்ளை வீட்டுக்கு இந்த பாச்சோரை செஞ்சு கொடுத்து விடுவாங்க இது ரொம்ப ஒரு ஃபேமஸான ரெசிபி எல்லார் வீட்டுக்கும் இதை சின்ன சின்ன பாக்ஸில் போட்டு கொடுப்பாங்க ஸோ இன்றைக்கி அதை எப்படி செய்ய போகிறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் நிறைய பேர் கேட்டதுனால இந்த ரெசிபிஸை இப்போ என்னால் செய்கிறதுக்கு டைம் இல்லை அப்படின்றதுனால எங்கள் சாட்சிக்கு கால் பட்டணத்தில் இருக்காங்க ஜீபனிஷா ஸோ அவங்க செஞ்சு காமிச்ச ரெசிப்பியை இன்றைக்கி நான் பின்னாடி வாய்ஸ் நோட்ஸ் மட்டும் கொடுக்குறேன் அதை எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னன்றதை முதல்ல பார்த்துக்கலாம் ஒரு குட்டான் பாஸ்மதி அரிசி நானூறு கிராம் ரெண்டு கிலோ சீனி அஞ்சு தேங்காய் நூறு கிராம் பாதாம் பருப்பு ஐம்பது கிராம் பிஸ்தா நூறு முந்திரி பத்து கிராம் ஏலக்காய் ரோஸ் எசன்ஸ் இப்போ எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஒரு சட்டியில் அதாவது ஒரு குட்டான் அரிசிக்கு ரெண்டு குட்டான் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்து நல்லா கொதிக்க வைங்க தண்ணி நல்லா கொதி வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம இதில் அரிசியை சேர்த்துக்கலாம் இதை ஊற வைக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை பாஸ்மதி அரிசி அல்லது கிச்சன் கிங் அரிசி ரெண்டுத்துலேயும் நம்ம எந்த அரிசி வேணால் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கு இப்போது இந்த ஸ்வீட்டை வந்து காயல் பட்டணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்குந்தான் கிடையாது ஜஸ்ட் பேர் விட்டாலோ அல்லது பிள்ளைங்க குரான் ஓதி முடித்தாலோ இந்த மாதிரி பெரிய பிள்ளை ஆனாலோ பாச்சோறு செஞ்சு கொடுக்குறது வழக்கம் இந்த மாதிரி சி வீட்டில் வச்சு செஞ்சு சின்ன சின்ன பாக்ஸில் போட்டு எல்லார் வீட்டுக்கும் கொடுத்து விடுவாங்க இந்த பழக்கம் காலங்காலமாக காயல் பட்டணத்தில் தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய பழக்கம் இப்போ அரிசி நமக்கு அரை வேக்காடு தான் வேகணும் ஃபுல்லாக வேகக்கூடாது பாருங்கள் இப்போ கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஸோ அரை வேக்காடு வெந்ததுக்கு அப்புறம் நல்ல கிளறி விடுங்க ஸோ நம்ம மூடி போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கூட குக் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் இப்போ அரை வேக்காடு வெந்துருச்சான்னு செக் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ பாருங்க அரிசியும் இல்லாமல் முழுசாக வேகாத அளவுக்கு இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து இப்போ வெந்ததுக்கு அப்புறம் ரெண்டு கிலோ அளவுக்கு சீனியை இதோட சேர்த்து நல்ல சீனி வந்து பாகாகிற வரைக்கும் நல்லா காய்ச்சணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம் துருவி வச்சிருக்கிற தேங்காய் இதுக்கு தேங்காவும் தேங்காய் பூ வந்து நல்ல நிறைய சேர்க்கணும் அப்படி சேர்த்தா தான் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப பெரிய தேங்காய்னா ஒரு நாலு தேங்காய் போதும் இல்லைன்னா அஞ்சு தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க அதில் அந்த கருப்பு கலரில் இருக்கிற அந்த மேலே உள்ள ஓடு அது இதெல்லாமே இருக்கக்கூடாது நல்ல பூ போல் வெள்ளையாக இருக்கிற தேங்காய் பூவை மட்டும் எடுத்து இதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் தேங்காய் பூ சீனி இல்லம் கலந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க அது ஒரு பத்துலேருந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே குக் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க இடையில இடையில அப்பப்போ கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருங்க இந்த பாச்சோரு ரெசிபி நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டிருந்தீங்க அதனால அவசர அவசரமா வேணுன்றதுனால நான் ஊருக்கு கால் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அவங்க செய்யும் போது எனக்கு வீடியோஸ் எடுத்து அனுப்பியிருந்தாங்க அதில் வந்து கொஞ்சம் கிளாரிட்டி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் சாரி பாச்சோரில் மெயினாக அரிசி வந்து ரொம்ப வெந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம இதெல்லாம் போட்டோம்னா அது வந்து சோறு மாதிரி தான் இருக்கும் அதோட ருசியே வந்து மாறிடும் அதனால் மெயினாக நீங்கள் அரை வேக்காடில் இருக்கும்போது தான் மற்ற ஒன் பை ஒன்னாக எல்லாத்தையும் நம்ம போடணும் இப்போ நம்ம இதில் அரிசி சீனி தேங்காய் எல்லாம் போட்டு கிளறி பாகா வெந்துருச்சு இந்த டைமில் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற முந்திரி பருப்பு பாதாம் பருப்பு விருப்பப்பட்டால் நீங்கள் என்னென்ன நட்ஸ் வேணாலும் இதில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இதுதான் அளவு அப்படின்றது கிடையாது ஸோ நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதிகமாக அந்த நட்ஸ் எல்லாம் சேர்க்குறோமோ ருசி வந்து கூடுதலாக இருக்கும் சாப்பிடும்போதும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பிஸ்தாலையும் வந்து தோல் எடுத்துகிட்டு இதோட சேருங்க பாதாம்லேயும் வந்து தோலை எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நீட்டை நீட்டமாக நறுக்கி நம்ம இதோட சேர்க்கணும் அப்போ தான் வந்து ருசி கொடுக்கும் சார பருப்பு உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட நட்ஸ் இதோட சேர்த்துக்கலாம் நட்ஸ் எல்லாம் அதிகமாக சேர்க்கும் போது பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக அட்ராக்டிவாக இருக்கும் நமக்கு ஸோ இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் அடுப்பை சிம்மிலே வச்சு நல்லா கிளறி விடுங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸே போதும் ஸோ இந்த டைமில் நம்ம ஏலக்காய் பவுடரை இதோட நம்ம சேர்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப ஒரு ஈஸியான ரெசிபி தேங்காய் பூ மட்டும் நம்ம துருவி ரெடியாக வச்சுட்டா போதும் அது மட்டும்தான் நமக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகுமே நாலு தேங்காய் அஞ்சு தேவை தேங்காய் திருவணுமே அப்படின்றது தான் நம்ம யோசிப்போம் ஸோ இது ரெடியாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவரில் இந்த வேலை முடிஞ்சிடும் இப்போ ஏலக்காய் பவுடர் உங்களுக்கு வாசனைக்
ஒரு சின்ன மூடி அளவுக்கு சுத்தி வர ஊத்திட்டு இறக்கிட்டீங்கன்னா போதும் சுவையான பாச்சோறு ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்க கருத்துக்களை எங்களோட ஷேர் பண்ணுங்க காயல் சமையல் பகுதி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு உங்க நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி